ഇതാ വെട്ടിക്കിളി തുള്ളൻ വീട്ടിൽ തിന്നു കളഞ്ഞ സമ്മത്സരത്തെ മടക്കി തരുവാൻ ദൈവത്തിന് മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വെള്ളം പോലെ ഒഴുകിപ്പോയ സമ്മത്സരത്തെ ഇന്ന് ദൈവം മടക്കി തരുമെന്ന് വിശ്വസിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമോ അതെ കഴിഞ്ഞ നാടുകളിൽ ഇല്ലാതായി തീർത്ത നശിച്ചു പോയ കൊഴിഞ്ഞു പോയ വാടിപ്പോയ ജീവിതത്തെ വലിയവനായ ദൈവം മടക്കി തരുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വിശ്വസിച്ച് ഈ പറയപ്പെട്ട ആലോചനകൾ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് സാധ്യമാകുമോ ലോകത്തിന് നാനാ ഭാഗത്തിരുന്നുകൊണ്ട് അനവധി മീഡിയയിലൂടെ ഞങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകരെയും ഓർത്ത ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് അനേകർക്ക് അനുഗ്രഹമായി തീർന്നു എന്ന് കേട്ടതിൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് ഫേസ്ബുക്ക് പേജിനകത്തൂടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ ഇതര മീഡിയയിലൂടെ ഒക്കെ ഞങ്ങളെ കാണുന്ന കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഇത് യാദർശിക ടി വി ചാനൽ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞവരെ മോർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് നിശ്ചയമായിട്ടും ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾക്ക് വളരെയേറെ പ്രയോജനമായി തീരാൻ പോകുന്നു ഈ സന്ദേശം നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിനകത്തൂടെയും ഫേസ്ബുക്ക് പേജിനകത്തൂടെയും ഒക്കെ കാണാനായിട്ട് കഴിയും പരമാവധി നിങ്ങളുടെ സ്നേഹിതന്മാർക്കും കൂടെ ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വലിയവനായ ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രിയ ഭവനത്തെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് ശേഷം തുടർന്ന് ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് കഴിയട്ടെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് ഇസ്രായേലിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയ കുടുംബത്തെ ഓർത്ത ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് ഈ കുടുംബത്തെ പ്രത്യേകം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർക്കാം ജോലി സ്ഥലത്ത് ദൈവത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണം അപ്പോൾ തന്നെ നാട്ടിലായിരിക്കുന്ന കുടുംബം വളരെയേറെ മാനിക്കപ്പെടണം പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ പ്രിയ സിസ്റ്ററുടെ ബന്ധുമിത്രാദികൾ ചർച്ചക്കാരെല്ലാവരും വളരെയേറെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാൻ പുതിയ വഴികൾ ദൈവം ഓർക്ക് വേണ്ടി തുറക്കുവാൻ വിശാലത കൊടുക്കുവാൻ അപ്പോൾ തന്നെ ഇസ്രായേലിലെ ജോലി കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെയേറെ ആശ്വാസമായി മാറുവാൻ വിടുതലായി തീരുവാൻ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥന അപേക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് പുതിയ വഴികൾ ഈ ഭവനത്തിനായി തുറന്നു വരട്ടെ സാമ്പത്തികമായി പുതിയ ഉറവകൾ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നും കൂടെ ഈ അവസരത്തിൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവിക സംരക്ഷണം ഈ ഭവനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയും കൂടെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഈ ഇസ്രായേലായിരിക്കുന്ന കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം പരിശുദ്ധ ദൈവമേ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇസ്രായേലായിരിക്കുന്ന കുടുംബത്തെ ഞങ്ങൾ യേശുവിനെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ തന്നെ നാട്ടിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ബന്ധുമിത്രാദികൾ കുടുംബങ്ങൾക്കായി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പുതിയ വഴികൾ തുറന്നു വരട്ടെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് പുതിയ ഉറവകൾ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നും കൂടി അവസരത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ദൈവിക സ്പർശനം സംരക്ഷണം ഈ ഭവനങ്ങളിൽ ഉടനീളം ഉണ്ടാകുമാറാകട്ടെ എന്നും കൂടി അവസരത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഭവനത്തെ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മന നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ വിശാലതയ്ക്ക് വേണ്ടി നൽകിത്തന്ന സാമ്പത്തികം മുപ്പതും അറുപതും നൂറുമേനിയായി അത് വളർന്ന് വിശാലത ഉണ്ടാകുവാൻ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒന്നിനും കുറവില്ലാത്തവരായി വലിയവനായ ദൈവ കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിച്ച് വഴി നടത്തണമേ യേശുവിൻ്റെ അൻപുള്ള നാമത്തിൽ തന്നെ അമേ തുടർന്ന് കർത്താവിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനത്തെ നമ്മൾ ശ്രമിക്കാൻ പോവുകയാണ് വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ എല്ലാവരും എന്നോടൊപ്പം ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് കടന്നു വന്നാട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ നടുവിൽ ആയിരിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഇന്ന് എൻ്റെ പുറകിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സുന്ദര കാഴ്ച ഇത് കൽക്കട്ടയാണ് ഇന്ത്യയിലെ പശ്ചിമ ബംഗാൾ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനമാണ് കൽക്കട്ട എന്ന് പറയുന്നത് ഹൂഗ്ലി നദിയുടെ കിഴക്കേ തീരത്ത് കൊൽക്കത്ത ജില്ലയും നഗരവും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുവെങ്കിലും കൊൽക്കത്ത എന്ന മഹാനഗരമായി അറിയപ്പെടുന്നത് കൊൽക്കത്ത ഹൗറ എന്നീ കോർപ്പറേഷനും മുപ്പത്തിയേഴ് മുനിസിപ്പാലിറ്റികളും മറ്റ് പട്ടണങ്ങളും ചേർന്നതാണ് രണ്ടായിരം ആണ്ടുവരെ ഇതിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക നാമം കൽക്കട്ട എന്നായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് ഇന്ത്യയുടെ തലസ്ഥാനമായിരുന്നു ഇവിടമെന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ മാത്രമാണ് തലസ്ഥാനം ദില്ലിയിലേക്ക് മാറ്റിയത് ഇനി എന്നോടൊപ്പം
ദൈവത്തെ കണ്ടെത്തിയാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ദൈവത്തെ കണ്ടെത്തിയാൽ എന്തെല്ലാം നന്മകൾ ഉണ്ടാകും എന്തെല്ലാം അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ആവർത്തന പുസ്തകം നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ വാക്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ എങ്കിലും അവിടെ വച്ച് നിന്റെ ദൈവമായ ഹോവേ നീ തിരകയും പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും കൂടെ അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്താൽ അവനെ കണ്ടെത്തും എന്ന് നമ്മൾ അവിടെ വായിക്കുകയാണ് ഈ വേദഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഇനി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിക്കുക ബ്ലെയ്സ് പാസ്കലിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും ആ ശാസ്ത്രജ്ഞനെ പറ്റി ബ്ലെയ്സ് പാസ്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ശാസ്ത്രജ്ഞനെ പറ്റി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ കോളേജിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അദ്ദേഹം വലിയ ഒരു ഗണിത ശാസ്ത്രജ്ഞനും ആധുനിക ഗണിത ശാസ്ത്രത്തിന്റെ സ്ഥാപകനുമാണ് എന്നാൽ തൻ്റെ എല്ലാ മഹത്തായ നേട്ടങ്ങളിലും താൻ ജീവിതത്തിൽ പൂർണ്ണ തൃപ്തിയുള്ളവൻ ആയിരുന്നില്ല ഈ സയൻറ്റിസ്റ്റ് പല നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ചുവെങ്കിലും തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തനിക്ക് ഒരു പൂർണ്ണ തൃപ്തി കണ്ടെത്താനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല അതിനാൽ അദ്ദേഹം ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുവാനായിട്ട് തുടങ്ങി അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ദീർഘനാളുകൾ ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുവാനിടയായി വളരെ നീണ്ട അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് ശേഷം ദൈവത്തെ അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദൈവം ഗണിത ശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെ ശാസ്ത്ര സത്യങ്ങളുടെ ഒരു ദൈവമല്ല ദൈവം പണ്ഡിതരുടെയും ബുദ്ധിജീവികളുടെയും ഒരു ദൈവമല്ല മറിച്ച് അബ്രഹാമിൻ്റെയും ഇസഹാക്കിൻ്റെയും യാക്കൂബിൻ്റെ ദൈവമാകുന്നു തീർന്നില്ല എൻ്റെയും ദൈവമാകുന്നു അങ്ങനെ പാസ്കലെന്ന വലിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ദൈവത്തെ കണ്ടെത്തുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ ദൈവം അബ്രഹാമിൻ്റെയും ഇസഹാക്കിൻ്റെയും യാക്കൂബിൻ്റെയും മാത്രം ദൈവമല്ല നമ്മുടെയും കൂടെ ദൈവമാണ് ആ ഒരു വെളിപ്പാട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അന്തർഭാഗത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കട്ടെ ദൈവത്തെ എൻ്റെ മനസ്സാലല്ല ഹൃദയത്താലാണ് കണ്ടെത്തിയത് അങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതം ആകമാനം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാനായി മാത്രം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അദ്ദേഹം ആ നിലയിൽ പിന്നീട് ആ നിലയിൽ തൻ്റെ ജീവിതത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്തുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ അവനെയല്ല അവൻ എന്നെയാണ് കണ്ടെത്തിയത് അവസാനം അദ്ദേഹം ഈ നിഗമനത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു അവൻ എന്നെ കണ്ടെത്തുകയാണ് ഉണ്ടായത് നമ്മുടെ ദൈവം പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ അവൻ നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു അവൻ നമ്മളെ കണ്ടെത്തി ഈ ശ്രേഷ്ഠകരമായ പദവിയിലേക്ക് അവൻ നമ്മളെ കൊണ്ടെത്തിക്കുവാനിടയായി തുടങ്ങും അപ്പോ സ്ഥല പ്രവർത്തന പുസ്തകം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ വാക്യം ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ അവർ ദൈവത്തെ തപ്പി നോക്കി കണ്ടെത്തുമോ എന്ന് വച്ചു അവനെ അന്വേഷിക്കേണ്ടതിന് തന്നെ അവൻ നമ്മൾ ആർക്കും അകന്നിരിക്കുന്നവനല്ല താനുമെന്നും കൂടെ കാണുകയാണ് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അവൻ നമ്മൾ ആർക്കും തന്നെ അകന്നിരിക്കുന്നവനല്ല താനും ഇവിടെ അവസാനത്തെ വാക്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മൾ ആർക്കും അകന്നിരിക്കുന്നവനല്ല അവൻ നമ്മുടെ അടുത്തുണ്ട് സഹോദരങ്ങൾ ഈ സന്ദേശം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങളിൽ നിന്ന് അവൻ അകന്നിരിക്കുന്നവനല്ല അവൻ ഏറ്റവും അടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും സമീപേ ആയിരിക്കുകയാണ് അതെ എത്ര സുന്ദരമായ അനുഭവം എത്ര ആശ്വാസം പകരുന്ന വചനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യശയ പ്രവചനം അൻപത്തി അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആറാമത്തെ വാക്യം യഹോവെ കണ്ടെത്താകുന്ന സമയത്ത് അവനെ അന്വേഷിപ്പി അവൻ അടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ അവനെ വിളിച്ചപേക്ഷിപ്പി സഹോദരങ്ങളെ അവൻ അടുത്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും സമീപിയായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവനെ വിളിച്ചപേക്ഷിപ്പി എന്ന് വചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ തന്നെ നൂറ്റി അഞ്ചാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ നാലാമത്തെ വാക്യം ശ്രദ്ധിച്ചേ യഹോവയും അവൻ്റെ ബലത്തെയും തിരവീൻ അവൻ്റെ മുഖത്തെ ഇടപെടാതെ അന്വേഷിപ്പി ഇന്ന് ഈ സന്ദേശം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങളോട് അറിയിക്കാനുള്ളത് അവൻ്റെ മുഖത്തെ ഇടപെടാതെ അന്വേഷിപ്പീർ അങ്ങനെ ഇടപെടാതെ അന്വേഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വർഷം മുഴുവൻ 
അവൻ്റെ സംരക്ഷണം അവൻ്റെ വലിയ കൃപകൾ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചറിയുവാനിടയായിത്തീരും അപ്പോൾ തന്നെ ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്താമത്തെ വാക്യം ശ്രദ്ധിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നവൻ കണ്ടെത്തുന്നു എന്ന വാക്യം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നവരാകുന്നുവെങ്കിൽ അവനെ ഒരു ദിവസം കണ്ടെത്തും ഹൊശയ പ്രവചനം പത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് നീതി വിതപ്പീൻ ദയക്കൊത്തവണ്ണം കൊയ്വീൻ നിങ്ങളുടെ തരിശു നിലം ഒഴുവീൻ യഹോവ വന്ന് നിങ്ങളുടെ മേലെ നീതി വർഷിപ്പിക്കേണ്ടതിന് അവനെ അന്വേഷിപ്പാനുള്ള കാലം ആകുന്നുവല്ലോ എന്ന് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അവനെ അന്വേഷിപ്പാൻ അവനുമായിട്ട് ബന്ധം പുലർത്തുവാനുള്ള സന്ദർഭമാണിത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുവോ നീതി വിതപ്പീൻ എന്ന പദപ്രയോഗം നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുകയാണ് യശിയ പ്രവചനം നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ എട്ടാമത്തെ വാക്യം ആകാശമേ മേലുന്ന് പൊഴിക്ക മേഘങ്ങൾ നീതിയെ വർഷിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് നമ്മൾ അവിടെ കാണുകയാണ് ഈ വിധത്തിലുള്ള മഴയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം ഏത് തരത്തിലുള്ള മഴയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം നീതിയോടും ന്യായത്തോടും പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് നമ്മെ പ്രാപ്തരാക്കുകയാണ് നമ്മെ സജ്ജരാക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം നീതിയോടും ന്യായത്തോടും പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതിന് നമ്മെ പലപ്പോഴും സജ്ജരാക്കും അങ്ങനെ ഈ അനുഗ്രഹമാരി ചൊരിയുന്നതുവരെ നാം ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കണം ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹമാരി ചൊരിയുന്നത് വരെ നാം ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കണം പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് എത്ര സമയം പ്രാർത്ഥിക്കണം ദൈ ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി ലഭിക്കുന്നത് വരെ പുതിയൊരു വഴി തുറക്കുന്നത് വരെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും അവനെ അന്വേഷിപ്പിൻ സങ്കീർത്തനം ഒൻപതിൻ്റെ പത്ത് നിന്റെ നാമത്തെ അറിയുന്നവർ നിങ്ങൾ ആശ്രയിക്കും യഹോവേ നിന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നവരെ നീ ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ലല്ലോ ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നവര് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് നിലകൊള്ളുന്നവരെ പ്രത്യേകിച്ച് ദൈവത്തെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തുന്നവരെ ദൈവം ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഒൻപതിന് സങ്കീർത്തന ഒൻപതിൻ്റെ പത്തിൽ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ദൈവത്തെ നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സന്ദേശം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ ആ നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു ആഗ്രഹം നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുന്ന് നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല എന്ന വചനം നമുക്ക് ഉറപ്പ് നൽകി തരികയാണ് ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു ഹൃദയം നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഹൃദയം നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ അവിടുന്ന് ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ലെന്നും കൂടെ ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിക്കുകയാണ് പലർക്കും ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരിക്കുവാൻ സമയങ്ങൾ കണ്ടെത്തുവാനൊക്കെ ഭയങ്കര മടിയാണ് ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഭയങ്കര ഉത്സാഹവും ഒക്കെയാണ് ആവേശമാണ് എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആ വിഷയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് പലർക്കും അതിന് സമയം കിട്ടാറില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കാലഘട്ടം വളരെ വളരെ തിരക്കുള്ള സമയങ്ങളാണ് എന്നാൽ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഈ സന്ദേശം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങളോട് അറിയിക്കാനുള്ളത് ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു ഹൃദയമുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു മനോഭാവം നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ നിശ്ചയമായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ ചില ദൈവപ്രവൃത്തി കാണാനായിട്ടിടയായിത്തീരും കുറെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ കുറെ പേർക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയല്ല മറിച്ച് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരിക്കാൻ ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കാനുള്ള സമയങ്ങൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഏറ്റവും ആവശ്യമാണ് മറ്റൊരു വാക്യം ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇരുപത്തി രണ്ടാം സങ്കീർത്തനം ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ വാക്യം എളിയവർ തിന്ന് തൃപ്തന്മാരാകും യഹോബി അന്വേഷിക്കുന്നവർ അവനെ സ്തുതിക്കും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം എന്നേക്കും സുഖത്തോടെ ഇരിക്കും അത്യുന്നതിനെ അന്വേഷിക്കുന്നവർ അവനെ സ്തുതിക്കുന്ന ഒരു പ്രാകൃതം ഒരു പ്രകൃതം ഉള്ളവരായിരിക്കും അത്യുന്നതിനെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നവരാകുന്നുവെങ്കിൽ അവനെ സ്തുതിക്കുന്നവരാകുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം എന്നേക്കും സുഖത്തോടെ ഇരിക്കും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്ന ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന അവനെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു ഒരു മനോഭാവമുണ്ട് ഉള്ളവർ അങ്ങനെയുള്ള മനോഭാവം ഉള്ളവരാകുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുമെന്നാണ് അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇനി സങ്കീർത്തനം മുപ്പത്തി നാലിൻ്റെ പത്ത് നോ പത്താമത്തെ വാക്യം നോക്കുക ബാലസിംഹങ്ങളും ഇരകെട്ടാതെ വിശന്നിരിക്കുമ്പോഴും യഹോവയെ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു നന്മയ്ക്കും കുറവുണ്ടാകുകയില്ല ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾക്കൊരു നന്മയ്ക്കും കുറവ് വരുത്താതെ ഒരു നന്മയും മുടക്കിക്കളയാതെ വലിയവനായ ദൈവം നിങ്ങളെ കാക്കും 
ബാലസിംഹങ്ങൾ ഇരകെട്ടാതെ വിശന്നിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലും യഹോവെ അന്വേഷിക്കുന്നവർ അവൻ്റെ മുഖത്തെ തിരയുന്നവർ അവനെ ആരാധിക്കുന്നവർ അവന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു നന്മയ്ക്കും ഈ വർഷം കുറവുണ്ടാകത്തില്ലെന്ന് വീണ്ടും അറിയിക്കുകയാണ് അറുപത്തൊൻപതാം സങ്കീർത്തനത്തിലെ മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യം ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നവരെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം ജീവിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ആ വാക്യം ശ്രദ്ധിച്ചോ ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നവരെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം ജീവിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ജീവനോടെ ഇരിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് സമൃദ്ധി ഉണ്ടാകട്ടെ ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നവരാകുന്നു നിങ്ങൾ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യത്തോടെ ജീവിക്കുന്നവരായിത്തീരും അനേകര് പ്രയർ ലൈനിൽ രോഗികളായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്പസമയം അവരോട് പറയാറുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ കടന്നു വന്നാട്ടെ പിന്നെ തീയതിയിൽ അവരോ അവർ പറയുന്ന കാര്യമുണ്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ കുറച്ച് സമയങ്ങൾ വേറിട്ട് ചിലവാക്കിയ സമയത്ത് അതൊരു ശീലമാക്കി മാറ്റിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യമുള്ളവരായിരിക്കുന്നു പഴയ രോഗങ്ങളൊന്നും ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യത്തോടെ ഓരോ ദിവസം സന്തോഷിച്ച് മുന്നേറുകയാണ് ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നവരെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം ജീവിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ജീവനുണ്ടാകട്ടെ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യമുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ നിങ്ങളോട് അറിയിക്കുകയാണ് ആശംസിക്കുകയാണ് ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾക്ക് ജീവനുണ്ടാകട്ടെ വീണ്ടും പറയുന്നു ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനമുണ്ടാകട്ടെ അനേക ഭവനങ്ങളിൽ സമാധാനമില്ല എന്നാണ് കാരണം ദൈവ ഇതിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ അവർക്ക് ഇരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ദൈവമായിട്ട് സമയങ്ങൾ ചിലവാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ദൈവമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ലാതെ ആയിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നവരാകുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനമുണ്ടാകട്ടെ ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾക്ക് ഉയർച്ച ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ ആശംസിക്കുകയാണ് ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങൾ പെയ്തിറങ്ങട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ ആശംസിക്കുകയാണ് ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾക്കൊരു വലിയ മാന്യത ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ ആശംസിക്കുകയാണ് ദൈവത്തെ നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നവരാകുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു മാന്യത ഉണ്ടാകും കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ കർത്താവിന് വേണ്ടി ആരും നിലകിൽ നിലകൊള്ളാതിരുന്ന സമയത്ത് ദൈവത്തെ അന്വേഷിച്ചവർക്കുടെ ഭവനങ്ങളെല്ലാം അവരുടെ ഭവനങ്ങളെല്ലാം മാന്യത ഉണ്ടായി അവരെല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാനിടയായിത്തീർന്നു ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ രോഗസൗഖ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ ആശംസിക്കുകയാണ് ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക നന്മകൾ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പല ഭവനങ്ങളിലും കടന്നു ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് അധ്വാനിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ സാമ്പത്തികമെല്ലാം ചോർന്ന് വയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പിന്നീടാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് ദൈവസന്നിധിയിലൊന്നും അവർക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള സമയങ്ങൾ അവർക്കില്ല അവരിങ്ങനെ ഓടുകയാണ് ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന മുഖമുള്ള നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഉയർച്ച ഉണ്ടാകും ഇരമ്യ പ്രവചനം ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ അയത്തിൻ്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം നിങ്ങൾ എന്നെ അന്വേഷിക്കും പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോട് അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നെ കണ്ടെത്തുമെന്ന് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ മത്തായി സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ഏഴിൻ്റെ എട്ടാമത്തെ വാക്യം ശ്രദ്ധിച്ച് യാചിക്കുന്ന ഏവനും എന്ന് മലയാളത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ചോദിക്കുന്ന ഏവനും ലഭിക്കുന്നു അടുത്ത വാക്യം അന്വേഷിക്കുന്നവൻ കണ്ടെത്തുന്നു മുട്ടുന്നവന് തുറക്കും ആർക്കാണ് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നത് അന്വേഷിക്കുന്നവരാണ് കണ്ടെത്തുന്നത് ഇനി ഒരു അനുഭവം പങ്കുവയ്ക്കാനായിട്ട് പോകുകയാണ് ഒരു യുവാവായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വില്യം മൂണെന്ന് പറഞ്ഞ ആ മഹത് വ്യക്തിക്ക് ആ വലിയ ദൈവദാസന് തൻ്റെ കാഴ്ച പെട്ടെന്ന് നഷ്ടമാകുവാൻ ഇടയായി തുറന്നു അപ്പോൾ തന്നെ താനൊരു ഒരു ഒരു ഉറച്ച വിശ്വാസിയായിരുന്നു ആ സമയത്താണ് തൻ്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് തൻ്റെ വിശ്വാസം പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു പോകുന്ന അവസരത്തിലൂടെ താൻ കടന്നുപോയി താൻ ദൈവത്തോട് പലതരം ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുവാൻ ഇടയായി ഈ വില്യൻ മൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ദൈവപ്രത്യൻ എന്നിരുന്നാലും ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തിക്കായിട്ട് താൻ കാത്തിരിക്കുകയും തുടർന്ന് തുടരെ തുടരെ അവൻ്റെ അത്ഭുത പ്രവർത്തികൾക്കായിട്ട് അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു വചനത്തിലൂടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ തിരഞ്ഞു കൊണ്ടിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുത പ്രവർത്തിയുടെ വചനങ്ങൾ വാക്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഒരു വാക്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടുവാനായിട്ടിടയായി തുറന്നത് വാക്യ
ദൈവകരങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിക്കുകയും തന്നിൽ ദൈവഹിതം എന്തെന്നറിയാൻ പ്രാർത്ഥനയോടെ കാത്തിരിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് അന്ധന്മാർക്ക് വായിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന അതിയായ ആവേശം തന്നിൽ ഉണ്ടാകുകയും അങ്ങനെ അന്ധന്മാർക്ക് വചനം വായിക്കാനുള്ള ഒരു രീതി താൻ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്തു അത് രാജ്യാന്തരമായി പിന്നീട് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു ബ്രെയിൽ ലിപിക്ക് അത് പിന്നീട് മുന്നോടിയായിട്ട് തീർന്നു നോക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി അത്ഭുത പ്രവൃത്തിയുടെ വാക്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വചനത്തിൽ തിരഞ്ഞ് 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 വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം വാക്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കണ്ടെത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചു താന് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ വിടുതലുണ്ടായി പിന്നത്തെ ലോകം പോലും അദ്ദേഹത്തെ അറിയപ്പെടത്തക്ക നിലയിൽ ദൈവം തന്നെ ഉയർത്തുവാനിടയായി തുറന്നു സഹോദരങ്ങളെ ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു മനോഭാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മാന്യത നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നും കൂടി അവസരത്തിൽ അറിയിക്കുകയാണ് കഷ്ടകാലത്ത് നീ വിളിച്ചു ഞാൻ വിടുവിച്ചു നിന്നെ വിടുവിച്ചു ഇടിമുടക്കത്തിൻ്റെ മറവിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിനക്ക് ഉത്തരമറളി എൺപത്തിയൊന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ വാക്യം അപ്പോൾ തന്നെ മത്തായി സുവിശേഷത്തിലെ യാജിപ്പീൻ മുട്ടുവീൻ എന്നിങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്ന എന്തിനാണെന്നറിയാമോ പ്രാർത്ഥനയിലെ സ്ഥിരോത്സാഹത്തെയാണ് അത് കാണിക്കുന്നത് അതായത് കണ്ടെത്തുന്നത് വരെ നാം അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കണം പ്രാർത്ഥനയിൽ ഒരു സ്ഥിരോത്സാഹം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകട്ടെ ഒരു വിഷയത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് മറുപടി ലഭിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റി വെക്കരുത് ഉത്സാഹത്തോടുകൂടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം ദൈവം വാതിൽ തുറക്കുന്നത് വരെ മുട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം എപ്പോ എപ്പം വരെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം ദൈവം ഒരു പുതിയ വാതിൽ തുറന്നു വരെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം ഈ സന്ദേശം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ അറിയിക്കുകയാണ് ദൈവം ഒരു മറുപടി തരുന്നത് വരെ പ്രാർത്ഥനയിൽ പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം സ്ഥിരോത്സാഹത്തോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ മനുഷ്യരോട് ചോദിക്കാനല്ല മനുഷ്യരുടെ മുൻപിൽ കൊണ്ട് സമർപ്പിക്കാനല്ല നാം ദൈവത്തോടാണ് ചോദിച്ച് നേടിയെടുക്കേണ്ടത് മനുഷ്യരോട് അനേക ആവശ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചോദിച്ച് ചോദിച്ച് നിങ്ങൾ മടുത്തിട്ടുള്ളവരാണ് എന്നാൽ ദൈവത്തോട് ചോദിച്ച് നിങ്ങൾ ആവശ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ചിലത് പ്രാപിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ തന്നെ കൊലോസിലേഖനം മൂന്നിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ആകയാൽ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ക്രിസ്തു ദൈവത്തിൻ്റെ വലത്ത് ഭാഗത്തിരിക്കുന്നിടമായ ഉയരത്തിലുള്ളത് അന്വേഷിപ്പീൻ അപ്പോൾ എവിടെയുള്ളതാണ് അന്വേഷിക്കണം ഉയരത്തിലുള്ളത് അന്വേഷിപ്പീൻ നിങ്ങൾക്കൊന്നുകൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാൻ പറയുകയാണ് വളരെ ഉയരത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് ഹെലികോപ്റ്ററിൽ നിന്നും ചില രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഈ പാടങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കൃഷി സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് വേ അതിന് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഉയരത്തിൽ ചെന്നിട്ട് അപ്പോൾ ഉയരത്തിൽ ചെന്നിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒരുപോലെ അത് ലഭിക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ ഉയരത്തിലുള്ളത് അന്വേഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ മേഖലയിലും ഒരുപോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകാനായിട്ട് പോവുകയാണ് വീണ്ടും പറയുന്നു ആകയാൽ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ക്രിസ്തു ദൈവത്തിൻ്റെ വലത്ത് ഭാഗത്തിരിക്കുന്നിടമായ ഉയരത്തിലുള്ളത് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിപ്പീൻ താഴെയുള്ളത് തന്നെ അന്വേഷിക്കേണ്ടത് ഉയരത്തിൽ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ചിലത് പ്രാപിക്കുവാൻ അന്വേഷിപ്പാൻ നിങ്ങളെ തന്നെ ഏൽപ്പിക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക ഈ സന്ദേശം അനേകരെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സന്ദേശം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പലതരത്തുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അന്തർഭാഗത്തുണ്ടാകാം എന്നാൽ ഞാൻ വചനത്തിലൂടെ അറിയിക്കുന്നു ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു ഹൃദയം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകട്ടെ ദൈവത്തെ തിരയുന്ന ഒരു ഹൃദയം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകട്ടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരിക്കാനുള്ള സമയങ്ങൾ കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു മനോഭാവം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകട്ടെ ദൈവത്തെ ഉയരത്തിൽ ഉള്ളത് അന്വേഷിക്കാനുള്ള ഒരു ഹൃദയം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകട്ടെ അങ്ങനെ ഉയരത്തിലുള്ളത് അന്വേഷിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണോ ഒരു വിടുതൽ നടക്കേണ്ടത് അതെല്ലാം മേഖലയിലും ഒരുപോലെ ഉണ്ടാകുകയാണ് ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങിയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ചില വിടുതൽ സാക്ഷ്യങ്ങൾ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയും ദൈവനാമം അകത്തോ ഉണ്ടാകട്ടെ ഞങ്ങളുടെ വെല്ലുമിച്ച് പാമ്പ് കടിച്ച് സീരിയസ്
സീരിയസ് ആ മരണത്തോട് മല്ലടിച്ചു കിടക്കുകയാണെന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞപ്പം പാഷ് പ്രാർത്ഥിക്കാം സമാധാനമായിട്ടിരിക്കുക ദൈവം അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ അത്ഭുതകരമായി ദൈവം ഞങ്ങളുടെ വെല്ലുമിച്ചയെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു വെല്ലുവനായ ദൈവത്തിനും പ്രാർത്ഥിച്ച ദൈവദാസനും കോടോടു കൂടി സ്വോത്രവും നന്ദിയും കരയറ്റിക്കൊണ്ട് ശാശ്വതയിൽ നിന്ന് നിർത്തുന്നു വേഗത്തിൽ ഓടി വരാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ് പരിശുദ്ധ ദൈവമേ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ജനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒരു ജോലിക്കായിട്ട് ധാരാളം അന്വേഷിച്ചിട്ടും എങ്ങും ഒരു വഴിയും കാണാതെ ആയിരിക്കുന്നവർ ആരെല്ലാമാണ് അത്യുന്നതനായ ദൈവം നിങ്ങൾക്കായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ശ്വാസം മുട്ടലിനാൽ ഭാരപ്പെടുന്നവർ ആരൊക്കെയാണ് യേശു കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അത്ഭുത സൗഖ്യം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ആരെല്ലാമാണ് ചുമയുടെ കാഠിന്യത്താൽ പ്രയാസപ്പെടുന്നത് യേശു കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഒരു വലിയ സൗഖ്യം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നിപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് മോചനം വേണമെന്ന് ഒരുപാട് നാളുകളായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ അതിൽ നിന്നും ഇതുവരെയും ഒരു മോചനം ഉണ്ടാകാൻ കഴിയാതെ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരാരൊക്കെയാണ് യേശുവിനെ നാമത്തിൽ അതിനകത്തു നിന്നൊരു മോചനം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അടിക്കടി സാമ്പത്തികമായി കഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ആരെല്ലാമാണ് യേശു കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഒരു മോചനം ഒരു വിടുതൽ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാ പ്രേക്ഷകരെയും ബ്ലസ് ചെയ്യുന്നു ഒപ്പം എപ്പിസോഡ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ അൻപുള്ള നാമത്തിൽ തന്നെ അമേ നിങ്ങൾക്കായിട്ടുള്ള ഇന്നത്തെ ചോദ്യം ഇതാ പഴയ നിയമത്തിലെ ആദ്യ ചോദ്യം ചോദിച്ചതാര് ഓപ്ഷൻ എ പ്രാവ് ഓപ്ഷൻ ബി പാമ്പ് ഓപ്ഷൻ സി കഴുത ഓപ്ഷൻ ഡി വെട്ടിക്കിളി ഓപ്ഷൻ എ പ്രാവ് ഓപ്ഷൻ ബി പാമ്പ് ഓപ്ഷൻ സി കഴുത ഓപ്ഷൻ ഡി വെട്ടിക്കിളി ശരി ഉത്തരം അയക്കുന്ന പത്തു പേരിൽ നിന്ന് നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ ഒരാൾക്ക് ഞങ്ങൾ ആകർഷമായ സമ്മാനം നൽകുന്നു ശരിയുത്തരം എസ് എംസിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കാവുന്നതാണ് എസ് എംസ് അയക്കേണ്ട വിധം ഇ ജി എം സ്പേസ് ഓപ്ഷൻ എ അല്ലെങ്കിൽ ബി അല്ലെങ്കിൽ സി അല്ലെങ്കിൽ ഡി സ്പേസ് നിങ്ങളുടെ വയസ്സ് സ്പേസ് നിങ്ങളുടെ ജെൻഡർ സ്പേസ് നിങ്ങളുടെ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡിലുള്ള അതേ പിൻകോഡ് എന്നിവ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സെവൻ വൺ സിക്സ് ഫോർ നയൻ നയൻ ത്രീ എന്ന നമ്പറിലേക്ക് എസ് എം എസ് ചെയ്യുക സഹോദരങ്ങൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ അനുഗ്രഹമായി തുറന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഈ ശുശ്രൂഷയെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ സ്നേഹിതന്മാരോടും കൂടെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടും വരെ മറ്റു നിറച്ചിരുന്ന മറവിൽ ദൈവം നിങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ മേ ഗോഡ് ബ്